నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రైట్ ఇప్పటి వరకు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చూసాం చేశాను కూడా మీరందరూ నన్ను ఆదరించారు కూడా రైట్ ఈరోజు నేను మీ ముందుకు ఒక యూట్యూబ్ సెన్సేషన్ని తీసుకొచ్చాను మరెవరో కాదు దువాడ శ్రీనివాస్ అంటే అసలు మామూలుగా యూట్యూబ్లోనే కాదు ఇన్స్టాగ్రామ్లోనే కాదు ఫేస్బుక్లో కానే కాదు ఎక్కడ చూసిన ఈ మధ్య దివ్యల మాధురి దువాడ శ్రీనివాస్ ఎంత పెద్ద సెన్సేషన్ మనందరికీ తెలిసిందే అండ్ నిన్నగాక మొన్న తిరుపతిలో కూడా చేసినటువంటి హల్చల్ కూడా మనం చూసాము దాని మీద ఒక వివరణ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో దివ్యల మాధురి ఉన్నారు ఆవిడని అడిగి అసలు వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుంటారా లేదా అసలు ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే మేడం నమస్తే రైట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ నేను మీ ఇంటర్వ్యూ చేయడం అనేది నిజం చెప్పాలంటే నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ టు అవర్ స్టూడియో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ మీ ఇద్దరు విషయానికి వస్తే సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్నటువంటి ట్రోలింగ్ చూస్తుంటే అసలు మీకు ఏమనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా ఈ అమ్మాయికైనా ట్రోలింగ్స్ అనేవి బాధపడతాయి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి కూడా అలాంటి నెగిటివ్ ట్రోల్స్ చూస్తే బాధపడుతుంది కానీ నేను దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వన్స్ ఎవరైనా సరే అమ్మాయిలు ఏ ఫీల్డ్లోకి రావాలన్నా సరే ముందే ఆలోచించుకొని మనం రావాలి ఇంట్లో కూర్చొని కుందేళ్ళ ఇంటి కుందేళ్ళ వంట వంటింట్లో కూర్చున్న లేడీస్ కోసం ఎవరు కూడా ఎప్పుడు కామెంట్స్ చేయరు మనం ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చి కొంచెం సోషల్గా మూవ్ అవుతామో కొంచెం మనకు ఫేమ్ రెప్యుటేషన్ వచ్చిందన్న చూడగానే కంపల్సరీ ఎవరో ఒకళ్ళు నెగిటివ్ ట్రోల్స్ అనేవి చేస్తూనే ఉంటారు సో వాటి అన్నిటికీ రెడీ అయ్యా మనం బయటికి రావాలి ఇప్పుడు ఈ విధమైన ఫేమ్ వచ్చింది చూడండి ఏదైతే సెకండ్ అంటే నేను అనక్కర్లొద్దు మీకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది నేను ఇంకా ప్రత్యేకంగా అది అనట్లేదు మీరు అయితే ఫీల్ అవ్వద్దు ఉంచుకున్నది ఇలాంటి వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొంచెం జుగుప్సాకరంగా ఉంటుంది మనకు కూడా మనసుకి బాధ కలిగిస్తుంది ఎంత అంటే అవతల వ్యక్తికి పెళ్ళైనా కూడా మనం అతనితో ట్రావెల్ చేస్తున్నామంటే అది మీకు నచ్చయ్యి ఉండొచ్చు అది కంప్లీట్గా మీ పర్సనల్ థింగ్ కానీ అది ఏదైతే ఉందో అవతల అంటే బయట సొసైటీ మిమ్మల్ని చూసే విధానం ఒకటి ఉంటుంది చూడండి ఎంత బాధగా ఉంటుంది అసలు మీరు దాన్ని ఎలాగా ముందుకెళ్తున్నారు నేను కూడా నేను దానికోసం నేనేం ఫీల్ అవ్వట్లేదు రాదా ఎందుకంటే మా సిచ్యువేషన్స్ మాకు కదా తెలుస్తాయి మేము ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం ఏ ఏ విధమైన ఇబ్బందులు పడి ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇలా కలిసి ఉండాల్సి వచ్చిందని మాకు తెలుసు మాకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది బయట వాళ్ళకి తెలియదు కదా సో అదే నేను క్లారిటీగా చెప్తున్నాం అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్తో అతను విడిపోయి బయటకు వచ్చారు నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ నేను విడిపోయి బయటకు వచ్చాను సో ఇంకా డైవర్స్ అనేవి కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి అంతాక మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా లివింగ్ టుగెదర్లో కలిసి ఉంటున్నాం దీన్ని అంతా మీరు ట్రోల్ చేసి మీరు అంత రచ్చ చేయకండి ఇది నేను ఓపెన్గానే చెప్తున్నాను మీకు నేను ఓపెన్గానే చెప్పాను కదా ఇట్స్ ఓపెన్ సీక్రెట్ నేను ఏం దాచుకోవట్లేదు కదా నేను కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మా రిలేషన్షిప్ ఏమీ లేదు మేము జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి కూడా నేను ట్రావెల్ చేయొచ్చు కదా సో అవేవి నాకు ఇష్టం లేదు నేను ఎప్పుడూ నిఖచ్చిగా నిజాలే చెప్తాను మా ప్రజలకు కూడా నిజాలు చెప్పాలనే డిసిషన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి నిర్ణయం తీసుకొని అందరికీ చెప్పడం జరిగింది సో దాన్ని ఇంకా మీరు ట్రోల్ చేయడం ఆపేయండి ఇంకా సొసైటీలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి మీడియా అంతా సో మా మాదే పనిగా పెట్టుకొని ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మేమంటే ఒక క్లారిటీ ఇచ్చాం లెక్స్ పుట్ అండ్ ఎండ్ కార్డ్ హియర్ అందరూ ఒక ఎండ్ కార్డ్ పెట్టేయండి ఇంకా మా కోసం రచ్చ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మేము కలిసి ఉంటాం అని నిర్ణయం చెప్పాం ఇక మా లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయ్యాక మేము మ్యారేజ్ కూడా చేసుకుంటాం అప్పుడు మీ అందరికీ చెప్తాం అది కూడా చెప్పే చేసుకుంటాం సో అంతవరకు దాని మీద ఫోకస్ తగ్గించండి మీడియా చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి ఆడపిల్లల మీద అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి ఆడపిల్లలు చాలామంది మిస్ అవుతున్నారు అసలు నిన్నటికి మొన్న ఒక సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళ మదర్ని చంపేశారు అంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే రక్షణ కరువైందంటే ఎటువంటి నీచమైన స్థితిలో మన రాష్ట్రం పాలిటిక్స్ వచ్చే ముందు వచ్చే ముందు ఒకసారి వాణి గారి దగ్గరికి వెళ్దాము సో వాణి గారి విషయానికి వస్తే ఆవిడ చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ కూతురు కూడా స్వయంగా మా నాన్న మాకు కావాలి అని ఇంటి ముందు చేసినటువంటి రచ్చ కూడా మేము చూసాము ఏంటి అసలు అంటే అవన్నీ ఆరోపణలు మాత్రమే ఎందుకంటే ఆవిడ టూ ఇయర్స్ ముందే అతనికి డైవర్స్ కావాలి సెటిల్మెంట్ కావాలని చెప్పి బయటకు పంపించేశారు సో టూ ఇయర్స్ ముందే జరిగిన ఇష్యూ ఇది ఇప్పుడు మీకు లైమ్ లైట్ లో వచ్చింది కానీ ఇది జరిగి టూ ఇయర్స్ ముందే జరిగింది అప్పుడే వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారు డైవర్స్ తీసుకుంటే మీకు అనిపించట్లేదా ఇద్దరు పిల్ల అంటే అంత పెద్ద కూతుర్ని ఉన్న వ్యక్తిని నేను ఇలా పెళ్లి చేసుకోవడం లేకపోతే లివింగ్ టుగెదర్ ఉండడం ఎంత
పిల్లల కోసం మీరు సొసైటీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు మేమే కదా చూస్తున్నాం మీరు కదా కదా చూడట్లేదు ఇప్పుడు బిల్డింగ్ ఇష్యూ ఒకటి నడుస్తుంది మరి దాని గురించి ఏం చెప్తారు ఆ బిల్డింగ్ కూడా నేను డబ్బులు పెట్టి కట్టుకున్నాను కదమ్మా అందుకని నాకు రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు నా నా ప్రాపర్టీ అది నేను శ్రీనివాస్ గారి కోసం కట్టించాను పార్టీ కోసం శ్రీనివాస్ గారి కోసం సో ఇట్స్ మై ప్రాపర్టీ సో ఎవరో వచ్చి లాగేసుకుంటానంటే శ్రీనివాస్ గారు అది చూడలేక నాకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది నాకు చెందాలనే ఆలోచనతో ఓకే రైట్ మరి అది వాళ్ళు ఇల్లు అని అంటున్నారు అదంతా క్లియర్ అయిపోయింది హౌస్ విషయం క్లియర్ శ్రీని గారి విషయం క్లియర్ ఆల్రెడీ కోర్టులో నడుస్తున్నాయి సో అవన్నీ క్లియర్ అయిపోయిన టాపిక్స్ అంతే అంటారా అంతే రైట్ అయితే ఇంకొక విషయానికి వద్దాము ఈ టీడీపీ జనసేన చేస్తున్నటువంటి అంటే కొన్ని పేజెస్ లో నేను అఫీషియల్ గా చూసినటువంటి ట్రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు వాటి మీద ఏమన్నా యాక్షన్ తీసుకోవడం లాంటి జరిగిందా అసలు నేను యాక్షన్ ఏమి తీసుకోవట్లేదు వాళ్ళు విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాను ఆడపిల్లల మీద కామెంట్ చేసిన నీచ్ సంస్కృతి మీకే ఉంది మా గవర్నమెంట్ లో మా వైఎస్ఆర్సిపి గవర్నమెంట్ లో ఎవరు కూడా ఆడపిల్లల మీద ఇలాంటి కామెంట్స్ చేసేవాళ్ళు అసలు చేయలేదు అసలు చేయలేదు మళ్ళీ అడుగుతున్నాను చేయలేదు చేయలేదు పవన్ కళ్యాణ్ కి మూడు భార్యలు అని మాట్లాడింది ఎవరు మూడు బార్లు ఉన్నారు కాబట్టి కామెంట్ చేశారు తను ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు ఏంటంటే వాళ్ళ మిస్సెస్ డైవోర్స్ ఇస్తానని చెప్పి తనకి తనకు అధికార పిచ్చితో ధన పిచ్చితో హస్బెండ్ వద్దనుకుని సెటిల్మెంట్ కావాలని కోరుకున్న తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు నేను ఉందామని నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఇందులో శ్రీనివాస్ గారు ఎవరికి నష్టపరచలేదు ఎవరికి లాస్ కల్పించలేదు అదే పవన్ కళ్యాణ్ విషయానికి వస్తే తను ఒక ముందు ఒక మ్యారేజ్ చేసుకుని ఒక అమ్మాయికి డైవోర్స్ ఇచ్చేసి ఇంకో అమ్మాయితో లివింగ్ టుగెదర్ లో ఉండి లివింగ్ టుగెదర్ లో ఉంటూ ఇంకో అమ్మాయితో రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసి ఆ అమ్మాయిని ప్రెగ్నెంట్ చేసి ఆ అమ్మాయితో పిల్లలు కానీ ఆ తర్వాత ఈ లివింగ్ టుగెదర్ లో ఉన్న అమ్మాయికి సెటిల్మెంట్ చేసి ఈ అమ్మాయికి మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఎవరైనా కామెంట్ చేస్తారు దాన్ని తప్పంటారా మీరు శ్రీనివాస్ గారికి తప్పనిపించింది కామెంట్ చేశారు అంతేగాని ఇంకా లేడీస్ విషయంలో కామెంట్ రేణు దేశాల మీద కామెంట్స్ పెట్టలేదు కదా ఇప్పుడు నా మీద పెట్టినట్టు పెట్టారా మా వాళ్ళు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా పెట్టారా పవన్ కళ్యాణ్ ఫస్ట్ మిస్సెస్ మీద ఎవరైనా కామెంట్స్ పెట్టారా లేదు ఇప్పుడు ఉన్న మిస్సెస్ మీద ఒక క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు సనాతన ధర్మం అంటారు సనాతన ధర్మం అనుకున్న క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నావు మరి దాని మీద ఆవిడ మీద ఎప్పుడైనా మా వాళ్ళు ఉందేమో ఆయనకి నేను అలా అనట్లేదు సనాతన ధర్మం కోసం మాట్లాడినప్పుడు క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆహా మా వాళ్ళు కామెంట్స్ ఏమైనా పెట్టారా ఆవిడ మీద లేదు మరి ఎందుకు మీరే ఎందుకు లేడీస్ మీద ఇలా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు మీకు ఏం చేశాను నేను పాపం నేను అన్ని క్లియర్ గా చెప్పాను కదా ఎస్ నేను ఉంటున్నాను అని చెప్పాను కదా ఇంకా నా మీద ట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం మీకేముంది ఎందుకు ఇలా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు నేను నిజం వచ్చి నిర్భయంగా చెప్పాను నా లైఫ్ ఇది నా లైఫ్ నన్ను బతకనివ్వండి రాజకీయంగా ఏమైనా కామెంట్స్ చేయాలంటే చేయండి రాజకీయంగా మేము తప్పులు చేస్తే కామెంట్స్ చేయండి మేము భూ కబ్జాలు చేస్తే కామెంట్స్ చేయండి మేము లంచాలు తీసుకుంటే కామెంట్స్ చేయండి రాజకీయంగా ఎదుర్కోండి పర్సనల్ లైఫ్ తో ఏంటి సంబంధం ఎవరికి ఉండవు పర్సనల్ లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి ఇలాంటివి ఉంటాయి కార్ కొంతమంది బయట పడతారు కొంతమంది బయట పడరు అంతే ఇది క్లియర్ కార్ యాక్సిడెంట్ గురించి ఏం చెప్తారు అది పెద్ద డ్రామా అని సరే డ్రామా అనుకునే వాళ్ళు ఒకసారి ఒక వన్ ఎయిటీ స్పీడ్ తో కార్ వెళ్ళి దేనికైనా హిట్ చేసి మూడు పార్టీలు కొట్టి కింద పడి అప్పుడు చెప్పమని డ్రామా అని నేను ఒప్పుకుంటాను డిప్రెషన్ లో ఉన్నాను ఏడుస్తూ ఉండటం వల్ల కళ్ళల్లో కొంచెం వాటర్ పడి డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అనిపించి డిప్రెషన్ లో నేను తెలియక అక్కడ హిట్ చేసి అది స్కిప్ అయి పడిపోయాను బై గాడ్స్ గ్రేట్స్ మన్కన్ రాయ్ తో మళ్ళీ సెకండ్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాను అంతే ఈ కోరుండి యాక్ట్ చేయాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నాకు ఇష్టపడి కొనుక్కుని అని స్కోడ స్లామ్ మై ఫేవరెట్ కార్ ఎందుకు పాటు చేసుకుంటాను యాక్టింగ్ చేయాలంటే ఇంట్లోనే ఏదో యాక్టింగ్ చేయొచ్చు కదా అనుకునే వాళ్ళకి వాళ్ళ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాను అది రైట్ అయితే తిరుపతి మీరిద్దరు కలిసి వెళ్ళారా జంటగా వెళ్ళారా మేము కలిసిగా వెళ్ళి జంటగా అంటే మ్యారేజ్ చేసుకుని వెళ్ళండి కలిసి వెళ్ళంటే కలిసే వెళ్ళాం ఇది ఇప్పుడే కాదు ఇప్పుడు మీరు హైలైట్ చేస్తున్నారు మాధురి ఇంతకు ముందు నేను ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ టైమ్స్ వరకు అక్కడ రెండు లక్షల మంది జనాలు ఉంటే ఒక్క మాదిరియే కనిపించింది ఆ మీడియా వాళ్ళకి ఇంకెవరు కనిపించలేదు నన్నే ఫోకస్ చేయాలి ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ అనేది అసలు జరిగిందా మీ ఇద్దరు చేసారా చూసారా ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ మీడియా సో కాల్డ్ టీవీ అని వీళ్ళిద్దరు చూపించారు కదా వాళ్ళకి ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను మీరు చూసారా ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ సాంగ్ కానీ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ ఫోటో కానీ మీరు ఏమైనా చూసారా మీరు
అది అది తప్పని చెప్తే అక్కడ అక్కడ ముందే ప్రొహిబిట్ చేస్తే ముందే వెళ్ళకూడదు అని చెప్తే వెళ్ళకుండా ఉండేవాళ్ళం ఫొటోస్ తీసుకోకూడదు అని అక్కడ ఎక్కడ లేదు రూల్ లేదు మాడవిద్యులో ప్రతి ఒక్కరు వెళ్తున్నారు అలాగే నేను కూడా వెళ్ళాను ప్రతి ఒక్కరు అక్కడ ఐదు ఎదురుగా మన అక్కడ ఫొటోస్ తీసుకున్నాను నేను కూడా తీసుకున్నాను నేను నేను శ్రీనిగర్తో కలిపి అక్కడ ఏమి వెడ్డింగ్ షూట్లు ఫోటోలు ఏం తీయలేదు ఒక ప్రకటన కూడా చేయాలి అంటే నిజాలు చూపించాలి కానీ టీఆర్పీ రేట్స్ కోసం మీ రేటింగ్స్ కోసం నీచమైనవి యూజ్ చేయకూడదు ఇది వరకే తిరుమల మీద మీరు చాలా స్వామి మీద లడ్డు మీద ప్రసాదం మీద చాలా ఎలిగేషన్స్ తీసుకొచ్చారు స్వామితో మీరు ఆటలు ఆడకండి రాజకీయాలు రాజకీయాల వరకు చేయండి కానీ దేవుడితో రాజకీయ డ్రామా అసలే సుప్రీంకోర్టు మూడు మొట్టిగా పెట్టింది ఇంకా వీళ్ళు మళ్ళీ తిరుమల మీద డ్రామాలు చేయాలని నన్ను చూపించి నన్ను పెట్టి ఇంకా తిరుమల మీద ఇది ఇది చేయడం అనేది చాలా తప్పు ఇట్స్ నాట్ ఫెయిర్ ఎందుకంటే నిజంగా మేము అలా చేస్తే ఫోటో షూట్ చేయాలంటే వెడ్డింగ్ షూట్ ఏ కులు మనాలియో ఏ ఊటి ఏ కొడైకనాలు ఏ మహల్ తీసో ఏ బలియో వెళ్ళి చేసుకుంటాం తిరుమలలో ఎందుకు చేసుకుంటామమ్మ మేనర్స్ ఉందా నేను స్వామి భక్తురాలని శ్రీనివాస్ గారు స్వామి భక్తులు అది తప్పు కదా మహా మహా నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను మీ ఛానల్ తరఫు నుంచి మా మహా న్యూస్ వంశీకి నువ్వు ఏదైనా చూపించే ముందు ఎవిడెన్స్ ఉంటే చూపించు ఇష్టం వచ్చినట్టు నీ టీఆర్పీ రేటింగ్స్ కోసం నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు వేస్తే ఊరుకున్నది ఎవరు లేదు రైట్ మీ పెళ్లి ప్రకటన కూడా తిరుపతిలో చేసినటువంటి వార్త బయటకు వచ్చి పెళ్లి ప్రకటన అంటే మీరు మ్యారేజ్ చేసుకుంటారా అంటే ఎస్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయ్యాక ఖచ్చితంగా మేము మ్యారేజ్ చేసుకుంటాం అంటే ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ అవ్వచ్చు అది కోర్టు ఎవరు చెప్పగలం కోర్టులో అయితే పిటిషన్స్ వేసుకున్నాం తను వేసుకున్నారు మేము వేసుకున్నాం అవి ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతాయి అనేది మనం చెప్పలేం రైట్ మీ సైడ్ నుంచి అసలు ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఇది అడగచ్చో లేదు నాకు మా సైడ్ నుంచి ఇష్యూ కూడా వాణి వల్ల వచ్చిన ఇష్యూస్ వాణి వల్ల మా ఇద్దరు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ సెపరేట్ గా ఉండటం జరిగింది సో శ్రీనివాస్ గారు కూడా వాణి వల్లే బయటకు వచ్చారు కాబట్టి ఆమె వల్ల ఇద్దరు బాధ్యతలు కాబట్టి ఇద్దరం కలిసి ఉందామని నిర్ణయం తీసుకున్నాం అంటే ఇంతలో ఇంకేమీ లేదు అంటే ఆయన మీతో బాగుండేవారు ఫస్ట్ ముందు బాగానే ఉండేవారు బాగానే అంటే ఎక్కువ తను ఫారెన్ లో ఉండేవాళ్ళు నేను ఇక్కడ ఇండియాలో ఉండి బిజినెస్ లో చేసుకునే దాన్ని కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉండేది ఆ డిస్టెన్స్ కాస్త వాణి దేవాలు ఇంకొంచెం పెంచింది ఆ డిస్టెన్స్ కాస్త పెరుగుతూ వచ్చింది పెరిగి పెరగడం కాస్త తరగడం అయింది అది క్లోజ్ అయింది ఓకే సో అయితే నేను ఒక వార్త విన్నాను రెండు కోట్లు మీరే ఖర్చు పెట్టారు ఎలక్షన్స్ లో అన్నమాట నేను విన్నాను అది ఎంతవరకు వాస్తవం ఇట్స్ ట్రూ నిజం ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కానీ కాదు ఎలక్షన్ ముందు నుంచి సోషల్ మీడియా అంతా కూడా మీరే రన్ చేశారని చెప్పి మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఒక ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ కి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో మీరు చెప్పడం జరిగింది నేను సోషల్ మీడియా రన్ చేశాను ఐ ప్యాక్ టీమ్ రన్ చేశాను కాల్ సెంటర్ నడిపి చాలా మందికి ఒక ఇరవై ముప్పై మందికి జాబ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళతో కాల్స్ చేయించడం ఓట్స్ కోసం రిక్వెస్ట్ చేయించడం అవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ దగ్గర నుంచి చేయించాను ఉమెన్స్ డే ప్రోగ్రామ్స్ మహిళలతో అంగన్వాడీ వాళ్ళతో వాళ్ళతో వీళ్ళతో అందరితో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేశాను ఎలక్షన్స్ కోసం నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ డబ్బులే కాదు చాలా కష్టపడ్డాను పిల్లల్ని కూడా పిల్లల్ని సైతం వదిలేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అభిమానంతో రాత్రి పగలు కష్టపడి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను ఎందుకు మీకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే అంత ఇష్టం ఎందుకు నాకు అతని అంటే తను కూడా ఏంటంటే మా ఆలోచనలకి శ్రీనివాస్ గారు ఆలోచనలకి విధానానికి దగ్గరగా అంటే పేదలు ఎవరు ఉండకూడదు పేదరికం అనేది ఉండకూడదు పేదలకు ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని అభివృద్ధి పథకాలు అన్ని అందాలి అని డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి ఈ పథకాలు 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 అమలవుతే రాష్ట్రం బాగుపడిపోద్దా పేదరికం అనేది నిర్మూలన అవుతుంది కదా మంచి విద్య అందుతుంది కదా మంచి వైద్యం అందుతుంది కదా ప్రజలు సోమరిపోతులు అవుతారేమో ఎందుకు ఇప్పుడు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు కుటుంబ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ వంద రోజు పాలనలో ఏం వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు చెప్పిన సూపర్ సిక్స్ లో ఏం అమలు చేశారు అన్ని అబద్ధాలు చెప్పి వచ్చారు అబద్ధాలు చెప్పి ప్రజల్ని మోసం చేసి గెలుచుకున్నారు సో ఒక్కటైనా మీరు చేశారా ప్రజలకి మరి ఏం చేశారు మీరు వాళ్ళు వాళ్ళకి అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్ వెళ్దాం వెళ్దాం అక్కడికి వెళ్దాము మీ ఇద్దరు రిలేషన్ వల్ల దుబాడ శ్రీనివాస్ గారు ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేయమని అలాగే పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయమని ఈ వార్తలు బాగా చక్కర్లు కొట్టాయి ఆ మధ్య కాలంలో ఇవి ఎంత వరకు వాస్తవం అసలు ఆయన సస్పెండ్ అయ్యాడు చేయమని అడిగిన వాళ్ళకి ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను దోస్ హు ఆర్ ఆస్కింగ్ టు సస్పెండ్ మిస్టర్ దువాడ్ శ్రీనివాస్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ముందు రిజైన్ చేయమనండి ఎందుకంటారు మరి శ్రీనివాస్ గారు ఎందుకు సస్పెండ్ చేయాలి ఎందుకు సస్పెండ్ చేయమని అడుగుతున్నారు మీ ఇద్దరు వల్ల కదా అంటే మీ ఇద్దరు అంటే ఇద్దరు బయటకు శ్రీని గారికి రెండు ఇద్దరు అదే ఒక వైఫ్ ఉండగా ఇం
క్లియర్ చేయమంటే మీరు ఏం చేస్తారు నాకు సెటిల్మెంట్ నాకు సెటిల్మెంట్ చేసేంత సీన్ వాళ్ళకి లేదు ఆమెకు అంత కెపాసిటీ కూడా లేదు అండ్ బై దే ఇంకో క్వశ్చన్ ఇక్కడ వాణి రచ చేసినట్టు అక్కడ చేయలేదు కదా అంటే ఇక్కడ కూడా ఈ టూ ఇయర్స్ చేయని రచ ఇప్పుడే ఎందుకు చేసిందంటే ఇప్పుడు కూడా కుటుంబ ప్రభుత్వం సాయంతో సహాయంతో ఆమె చేసిన రచ ఇది సో ఇక్కడ కూడా పొలిటికల్ డ్రామానే అర్థమైంది కదా లేదంటే టూ ఇయర్స్ ముందే ఉన్న రిలేషన్షిప్ ని ఇప్పుడే వచ్చేందుకు ఆమె క్వశ్చన్ చేస్తోంది అంటే మేము పార్టీ బలంగా లేము పార్టీ ఓడిపోయాం మాకు అధికారం లేదు మాకు పోలీసులు సపోర్ట్ లేదనే కదా కేవలం ఆస్తి కోసం అని దువాడ శ్రీనివాస్ గారు అంటున్నారు యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ ఆస్తి కోసం మాత్రమే ఆమె ఆమె ఆస్తి కోసం పదవి కోసం తప్ప ఇంక దేనికోసం ఆమె రాకలేదు ఆమె కావాల్సిందంత ఆస్తి పదవి మాత్రమే అంతే ఇష్యూ మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు స్పందించలేదు అరే ఇది పర్సనల్ లైఫ్ అమ్మా ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు టూ ఇయర్స్ ముందే తెలుసు అని చెప్తున్నాను కదా ఈ పంచాయతీ ఆమె అప్పుడే అక్కడ పెట్టింది కదా పెట్టి టికెట్ తెచ్చుకుంది కదా మరి ఇప్పుడు ఇంక ఎందుకు రెస్పాండ్ అవుతారు అతను పర్సనల్ లైఫ్ రైట్ ఇక్కడ ఎం చేసేద్దాం ఇంకా మీరు చాలా అగ్రెసివ్ అవుతున్నారు మీరు ఇచ్చే క్లారిటీ నాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే చాలా ఛానల్స్ లో చూసాం కూడా సో దీన్ని ఎక్కువ లాక్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు సో కమింగ్ టు యూ పొలిటి పొలిటికల్ కెరియర్ విషయానికి వస్తే కనుక వైఎస్ఆర్ సిపి ఎందుకు అంత చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోయింది మరి పదకొండు సీట్లకే ఓడిపోవడం ఏంటి అసలు అది ఏంటంటే వీళ్ళు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏంటంటే జనానికి అబద్ధాలు చెప్పడం ఇష్టం లేక తనకి ఎంతవరకు ఉన్న అంటే మన స్టేట్ సిచ్యువేషన్ తనకి తెలిసి ఇలాంటి పథకాలు ఇంతకు మించి మనం ఇవ్వలేమని చెప్పి తను తను ఒక వేల ఉంటే వీళ్ళు సూపర్ సిక్స్ అని ఒక అబద్ధాలతో వచ్చారు ఒక అబద్ధాలను ప్రవేశపెట్టారు సో ఆ అబద్ధాలు చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా రెడ్డి గారు కూడా రావచ్చు కానీ వీళ్ళు సూపర్ సిక్స్ అని చెప్పి చేయలేనివి కూడా చేస్తామని చెప్పి జనాల్ని నమ్మపలికారు వచ్చారు ఆల్రెడీ వంద రోజుల పాలనలో ఒక పథకం కూడా అమలు చేశారు పెన్షన్ నాలుగు వేలు ఇస్తున్నాడు కదా ఇప్పుడు ఆయన పెన్షన్ ఒకటి అమలు చేసి సరిపోతున్నా మిగతా మిగతా పథకాలు కూడా అమలు చేయాలి కదా పెన్షన్ ఆల్రెడీ ఉన్న దాని మీద కొంచెం పెంచి ఇస్తున్నారు అంతకు మించి వీళ్ళు కొత్తగా వచ్చి పెన్షన్ ఏం పెట్టట్లేదు ఆల్రెడీ ఉన్న పథకం మీద కొంచెం ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఇచ్చి పెన్షన్ అనేది ఇస్తున్నారు అంతేగాని మిగతా పథకాలు అమ్మఒడి ఇవ్వలేదు ఇంకేవి కూడా ఇవ్వలేదు కదా ఆల్రెడీ జనాలు కూడా వీళ్ళు వీళ్ళ పాలన మీద వంద రోజులకే చాలా విరక్త చెందుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎందుకు వదులుకున్నామని రూరల్ లో ఆల్రెడీ చాలా బాధపడుతున్నారు రాష్ట్ర ప్రజలు చేసుకున్న కర్మ జగన్మోహన్ రెడ్డి మరి పదకొండు సీట్లకి కైవసం ఏంటి అసలు అది మరి చెప్తున్నాను కదా వాళ్ళు చెప్పిన అబద్ధాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అబద్ధాలు చెప్పలేకపోయారు అంతే అంతే అంటే అంతే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు తను జెన్యున్ గా ఉన్నాడు జెన్యున్ గా వచ్చాడు జనాలు తెలుసుకోలేకపోయారు ఈ అబద్ధాలను నమ్మారు రైట్ తిరుపతి విషయానికి వద్దాం ఒకసారి తిరుపతి లడ్డు విషయం ఏదైతే పెద్ద రచ్చ జరిగిందో అది బేసిక్ గా అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీదకు వెళ్ళింది దాని గురించి మీ కామెంట్ అది కూడా అదే చెప్తున్నాను కదా నీచంగా నీచమైన సంస్కృతి రాజకీయంగా ఇంకేమీ లేనట్టు దేవుడితో ఆటలాడుకుంటూ రాజకీయ డ్రామాలు చేస్తున్నారు అంటే నెయ్యి కల్తీ జరగడం అదంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి హయాంలో జరగడం అంతా హండ్రెడ్ అది అది అక్షరాల అబద్ధం అసలు అలాంటి ప్రభుత్వం అది కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాంటి వ్యక్తి కాదు దేవుడితో అలాంటి నీచమైన పనులు చేసే సంస్కృతి వీలికే ఉంది అందుకే రాగానే ఇలాంటి సెలిగేషన్స్ చేశారు అసలు మా గవర్నమెంట్ లో అలాంటి పనులే జరగవు వాళ్ళే చేసి వాళ్ళే చెప్పుకుంటున్నారేమో మరి స్వామి విషయంలో ఆటలాడితే మాత్రం స్వామి చూస్తూ ఊరుకోడు రైట్ ఆటలు ఆడితే అని మీరు ఒక కామెంట్ చేశారు కాబట్టి ఏదైతే వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు తాడేపల్లిలో జగన్ ఇంట్లో సెట్ అయ్యడం గురించి మీరు ఏం చెప్తారు తిరుపతి సెట్ అయ్యడం గురించి తిరుపతి సెట్ అని ఎందుకు అనుకోవాలి స్వామి స్వామి ఒక స్వామి అదే అలాంటి వాతావరణం కల్పించి ప్రజలందరికీ అలాంటి వాతావరణం కూర్చోబెట్టాలనే ఆలోచనతో అలా కల్పించారు అనుకోవచ్చు కదా అలా అంటారా అక్కడ స్వామి విగ్రహాలు ఏం తెచ్చి పెట్టేయలేదు కదా మరి ప్రసాదం తీసుకోవడం ఎందుకు తీసుకోలేదమ్మా ఎన్నో సార్లు తీసుకున్నారు తాను పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు బ్రహ్మోత్సవం అలా అవన్నీ చేస్తున్న అబద్ధాలు తను ఒక క్రిస్టియన్ అయినా కూడా హిందూ సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తారు అన్ని చేస్తారు పద్ధతిగా అవి దానికి ఎందుకు అంత ఇప్పుడు పెళ్లిల్లో ఎంతమంది మనం పెళ్లి మ్యారేజెస్ లో ఎంతమంది మనం సెట్ వేసుకోవట్లేదు తిరుపతి సెట్ మ్యారేజెస్ లో వేసుకుంటున్నాము ఫంక్షన్స్ లో వేసుకుంటున్నాము సెట్ తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నాము కదా నచ్చినట్టు భారతి కోసమే జగన్మోహన్ రెడ్డి సెట్ వేశాడు అన్న కామెంట్ గట్టిగా అదేం కాదు ప్రజల కోసం ప్రజలకు ఆ ఫీల్ కల్పించాలని ఆ సెట్ వేశారు అంతేగాని దేవుడు విగ్రహాలు తీసుకొచ్చి పెట్టలేదు కదా ఒక నమూనాని ఒక స్వామి ఆ గుడి నమూనాని వేశారు రైట్ నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నా మీరే ఇందాక ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చారు బట్ నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి హిందువా క్రిస్టియనా
ప్రాయశ్చాత్తంగా మొత్తం గుడిమెట్లన్నీ కడుగుతూ బొట్లు పెడుతూ ఏదైతే సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడే ప్రక్రియ ప్రక్రియలు ఆయన చేసినటువంటి కొన్ని పనులు ఉన్నాయో దాన్ని మీరు అసలు ఏ విధంగా చూస్తారు అసలు మీ మీరు వాటిని సమర్థిస్తారా అసలు నాకు అర్థం కాలేదు స్వామి గుడిలో ఇష్యూ చేసిన వాళ్ళే వీలు ఫాల్స్ ఎలిగేషన్స్ చేసిందే వీలు లడ్డు కోసం అనవసరమైన ఏమంటారు వివాదాస్పదమైన వ్యాఖ్యలు చేసిందే వీలు చేసి అనవసరంగా వీలేంటి దీక్షలు చేయడం వీలేంటి ప్రాయశ్చిత్త దీక్షలు అని చేయడం ఇవన్నీ చాలా ఫన్నీగా అనిపిస్తున్నాయి ప్రజలు కూడా నవ్వుకుంటున్నారు అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలియని స్థితిలో ఉన్నారు ఇక్కడ ప్రాయశ్చిత్త దీక్షలు అని చెప్పి విజయవాడ మెట్లు కడగడం ఏంటి ఇక్కడ నడుచుకొని వెళ్ళడం ఏంటి అసలు ఏం చేస్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ అర్థం కావట్లేదు ఈ విషయం గురించి వస్తుంది చాలా మంది కూడా ఈ మధ్య కాలంలో పవన్ కళ్యాణ్ మీద తీవ్ర విమర్శలు చేస్తారు అదే అమ్మా నేను అదే చెప్తున్నాను నాకు అర్థం కావట్లేదు తను ఎప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడో ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడో నా మాకు కూడా అదే అర్థం కావట్లేదు నాకే కాదు ప్రజలందరికీ అర్థం కావట్లేదు ఒకప్పుడు తనే లెఫ్ట్ వింగ్ లో కమ్యూనిస్ట్ భావాలతో ఆ ఫీలింగ్స్ తో ఉండేవాడు సో ఇప్పుడేమో ఈ రైట్ వింగ్ వచ్చి సనాతన ధర్మం అది ఇది అంటున్నాడు అసలు తనకంటూ ఒక క్లారిటీ ఉందో లేదో అసలు ముందు క్వశ్చన్ చేయండి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మా అందరికీ వస్తున్న డౌట్ తనకున్న క్లారిటీ ఏంటి తనకున్న ఆలోచన ఏంటి మాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు డిక్లరేషన్ మైనర్ అమ్మాయికి వాళ్ళ పాపకి డిక్లరేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది జగన్మోహన్ రెడ్డి మరి డిక్లరేషన్ మీద సంతకం పెడితే ఏమైపోయింది అసలు డిక్లరేషన్ ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇది ఇంతవరకు లేనిది ఇప్పుడు ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి లాస్ట్ ఇయర్ బ్రహ్మోత్సవాలకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే కదా వెళ్ళి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించి స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు అన్ని చేసింది అప్పుడు లేని ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వాలి డిక్లరేషన్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వాలి అతను చెప్పండి అప్పుడు లేని ఇప్పుడు ఎందుకు అడ్డొస్తోంది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఎవరైతే ప్రతి ఒక్కరికి డిక్లరేషన్ అడుగుతున్నారా తిరుపతి కొండ మీద నాకు సమాధానం చెప్పండి ప్రతి ఒక్కరికి కొండ మీదకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి డిక్లరేషన్ అడుగుతున్నారా అబ్దుల్ చాలా సార్లు అబ్దుల్ కలాం లాంటి వాడే డిక్లరేషన్ మీద సంతకం పెట్టాడు నేను అడగట్లేదు ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ కలాం గారి సిచ్యువేషన్ నాకు తెలియదు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో ఎవరైనా డిక్లరేషన్ ఫామ్ అడుగుతున్నారా గత ప్రభుత్వంలో అడగలేదు ఈ ప్రభుత్వం వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా ఏ ప్రభుత్వం టీడీపీ ప్రభుత్వం అందరికి అడుగుతుందా అడుగుతుంది అందరికి అలా అయితే మరి కూతురుతో సంతకం పెట్టించాడు కదా స్వయాన డిప్యూటీ షో అమ్మా మైనర్ అమ్మాయి డెకరేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది ఆయన అసలు పవన్ కళ్యాణ్ కూతురు హిందూ అవుతుంది కదా పవన్ కళ్యాణ్ కూతురు కదా ఎవరైనా హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారం తండ్రికి పుడితే తండ్రికి తండ్రి వారసరాలు అవుతుంది క్రిస్టియన్ ఎందుకు అవుతుంది అమ్మాయి హిందూ కదా అవుతుంది ఆమెకి ఎందుకు డెకరేషన్ ఇవ్వాలి అసలు పవన్ కళ్యాణ్ హిందూ కదా పవన్ కళ్యాణ్ కి తండ్రి హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారం మనం ఎవరి పేరు తీసుకుంటాం తండ్రి పేరు తీసుకుంటామా తల్లి పేరు తీసుకుంటామా మేమైతే హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారం తండ్రి పేరే తీసుకుంటాం సో తండ్రి పవన్ కళ్యాణ్ కూతురు హిందూ అవుతుందా క్రిస్టియన్ అవుతుంది మీకు అనిపిస్తుందా ఈ రాజకీయాలు మొత్తం మతం చుట్టూ తిప్పుతున్నారు లడ్డు చుట్టూ తిప్పితే జనాలకి మనోభావాలను దెబ్బతీసి అంటే ఒక స్వామి మీద ఇలాంటివి చేస్తే హిందూ సాంప్రదాయం మీద ఇలా చేస్తే జనాల్ యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఉంటుంది ఇది త్వరగా జనాల్లోకి వెళ్ళి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద ఒక యాంటీ ఫీలింగ్ వస్తుంది అనే ఆలోచనతో నీచమైన రాజకీయాలు చేస్తున్నారు ఇది ఇది తప్పు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రాజకీయాలు మాత్రం చేయకండి దేవుడితో రాజకీయాల ఆటలు అసలు ఆడద్దు అందులో తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామితో అస్సలు డ్రామాలు చేయకండి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద ప్రత్యేకంగా యాంటీగా అయితే లేదు ఎందుకంటే ఓట్లలో చూ చూపించారు మనం కొత్తగా ఇంకా యాంటీనెస్ ఏముంది చెప్పండి యాంటీ ఆల్రెడీ అమ్మ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓట్స్ అనేవి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పోలయ్యాయి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓట్స్ వస్తే పదకొండు సీట్లు ఎందుకు వచ్చాయంటారు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోలయ్యాయి ఓట్స్ కదా అంటే జనాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేదని మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు జనాలు అందరూ కూడా ఏమనుకుంటున్నారు తెలుసా ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ జరిగిందని ప్రతి ఒక్కరు రూరల్ లో కూడా చదువు లేదు మా పనమ్మాయి కూడా అంటోంది ఏదో జరిగిందమ్మా లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓడిపోవడం ఏంటి అని రూరల్ లో కూడా ఆ చదువు లేని వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు సో జనాల మనసుల్లో ఎప్పటికీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉంటారు ఒకసారి మీ గురించి వద్దా ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తే పోటీ చేస్తారు వచ్చే నాకు అసలు పోటీ చేసే ఆలోచన లేదు నేను ఎప్పుడు శ్రీనివాస్ గారికి సపోర్ట్ గా ఉండే ఆలోచన మాత్రమే నాకు ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా సపోర్ట్ శ్రీనివాస్ గారికి ఉంటుంది శ్రీనివాస్ గారు మినిస్టర్ అవ్వాలనేది నా కోరిక జగన్ సపోర్ట్ మీకు ఎలా ఉంది అంటే జగన్ సపోర్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో నేను ఇప్పుడు ఒకసారి వెళ్ళి కలిసాను అంతే తర్వాత ఇప్పుడు వరకు నేను వెళ్ళి కలవలేదు ఇక మీద కలిసి ఎలా ఉంటుందో చూడాలి ఓకే టీడీపీ నుంచి ఆఫర్ వస్తే అచ్
థర్టీ ఫైవ్ ఇంత చిన్న వయసులో మీరు ఇంత నాలెడ్జ్ అసలు ఎలా గెయిన్ చేశారు అలా ఏం లేదు మనం మన పరిస్థితులే మనకు అన్ని నేర్పిస్తాయి అంతే అంతే అంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఈ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ గారి విషయానికి వస్తే నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో చూసాను హీస్ లైక్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రైట్ సో అంత పెద్ద ఆయనతో అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ మీకు ఆయనకు మీ అందరికి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అలా అనిపిస్తుంది ఏమో కానీ అతను స్టిల్ యంగ్ హీ జస్ట్ లుక్ లైక్ థర్టీ ఫైవ్ తను అలాగే ఉంటారు దాంతో తన ఏజ్తో నాకు అసలు ప్రాబ్లం లేదు ఈవెన్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ యంగ్స్టర్స్ కూడా అతని దగ్గర సరిపోరు లవ్ కి ఏజ్ సంబంధం లేదు లవ్ కి ఏజ్ కి సంబంధం లేదు అసలు అతనికి ఏజ్ కి అసలు సంబంధం లేదు అసలు అలా మొదటి సారిగా మీరు దువ్వాడ శ్రీనివాస్ గారు చూసి అంటే ఎక్కడ పడిపోయారు ఏ విషయంలో పడిపోయారు ఆయనకి అదే ఇతని నాకు కూడా ఏంటంటే కొంచెం ఈ పేద పేదలు ఈ కష్టాల్లో ఉన్నారు అంటే నాకు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ కార్యక్రమం అవన్నీ చాలా ఇష్టం ఈవెన్ శ్రీనివాస్ గారు కూడా అదే చూసాను సేమ్ మెంటాలిటీ అంటే ఎవరికైనా కష్టం అన్నా ఎవరికైనా ఏదైనా ఆపదలో ఉన్నారన్నా తను చెల్లించిపోతూ ఉంటారు తనకి తోచిన సాయం చేస్తారు లంచాలు తీసుకోరు భూ కబ్జాలు చేయరు ఎక్కడ ఏ కరప్షన్ ఏ ఉండవు అనమాట చాలా మంచి పోస్తాను అతను చాలా జెన్యున్ అబద్ధాలు అనే వస్తారు చెప్పరు చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ చాలా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అతనిలో సో అవన్నీ నాకు నచ్చే క్వాలిటీస్ అతను అన్నీ నచ్చే క్వాలిటీ రైట్ అయితే మీ విషయానికి వస్తే మీరు అసలు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు నేను లైవ్లో చూస్తున్నాను అండ్ మీరు అసలు థర్టీ ఫైవ్ లా లేరు యాక్చువల్లీ యువర్ జస్ట్ లైక్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆర్ మీరు అలా కొంతమంది కామెంట్స్ లో నాకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ అంటున్నారు ఈసారి నా ఆధార్ కార్డ్ పెడతాను అందరు చూడండి ఆధార్ కార్డ్ కాదండి నేను చెప్తున్నా ఒక్కసారి ఆవిడ డైరెక్ట్ గా చూడండి మీకు ఎక్కడ ఆవిడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కాదు కదా మీరు ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ఈజీగా నమ్మేస్తారు సీరియస్ చాలా మంది కామెంట్స్ పెడుతున్నారు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ముస్లమ్మ ఆంటీ అమ్మమ్మ అని మీకు ఒకసారి ఆధార్ కార్డ్ పెడతాను చూడండి అసలు మీ అందానికి మీ అందానికి సీక్రెట్ ఏంటి అసలు మీరు ఏం అందానికి అమ్మాయిలకి అందరికి కూడా మనకి అందం ఏంటంటే మన కాన్ఫిడెన్స్ మాత్రమే నాకు జలసీగా ఉంది యాక్చువల్గా బేసికల్ గా నేను క్లాసికల్ డాన్స్ అన్నీ కదా నాకు కొంచెం కాటన్ పెట్టుకోవడం ఐలైనర్ పెట్టుకోవడం కొంచెం ఐబ్రో పెన్సిల్ ఇవన్నీ అలవాటు ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పటి నుంచి అలవాటు సో అదే విధంగా నేను కాటక్ ఐలైనర్ పెట్టి దానికి మీరేమో మేకప్ అని కామెంట్స్ నేనే అంత మేకప్ ఏం వేసుకోను మామూలుగానే ఉంటాను దాన్ని కూడా ట్రోల్ చేస్తున్నారు మేకప్ వేసుకుంటారు సో మీ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ విషయానికి వస్తే చాలా ప్రొఫెషనల్ గా బోట్ నెక్ శారీస్ అంటే బోట్ నెక్ బ్లౌజెస్ వేసుకుంటూ శారీస్ కూడా యాక్చువల్ దీని వెనక ఒక రీజన్ ఉంటే ఎందుకంటే శ్రీనివాస్ గారికి ఎప్పుడైనా సరే ఆడపిల్లలు నిండుగా బట్టలు వేసుకుంటేనే అందంగా ఉంటారు బట్టల్లోనే ఆడపిల్లలు అందం ఉంటుందని జ్యువెలరీ కూడా అసలు శ్రీనివాస్ గారికి అలా కొంచెం బోట్ నెక్స్ శారీస్ అన్ని ఇష్టం అవునా మీరు వేసుకునే జ్యువెలరీ మొత్తం కానీ అమ్మాయిలు అనేవి వాళ్ళ కంఫర్ట్ బట్టి వాళ్ళు బట్టలు వేసుకోవాలి అమ్మాయిలు బట్టలకి ఎప్పుడు కామెంట్ చేయకూడదు ఇద్దరు శారీస్ కట్టుకున్నా బిక్నీస్ వేసుకున్నా షార్ట్స్ వేసుకున్నా అది వాళ్ళ ఇష్టం అది మన కంఫర్ట్ అమ్మాయిలు బట్టలు వాళ్ళ కంఫర్ట్ బట్టి వేసుకుంటారు అమ్మాయిలు బట్టలు కామెంట్ చేస్తే రైట్ ఎవరికి లేదు మీకు శారీ ఇష్టమా లేకపోతే మీకు డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటే నాకు కూడా శారీస్ ఇష్టం నేను ఎప్పుడు రోజు ఇంట్లో కూడా శారీస్ నేను క్యారీ చేస్తాను నాకు శారీస్ ఇష్టం మీరు జ్యువెలరీ ఏ కింది ప్రిఫర్ చేస్తారు మీరు శ్రీనివాస్ గారు రీసెంట్ గా చూసిన మూవీ ఏంటి దేవరా శ్రీనివాస్ గారికి తను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటే శ్రీనివాస్ గారికి చాలా ఇష్టం ఫేవరెట్ హీరో ఫస్ట్ డే వెళ్ళి చూసాం ఫస్ట్ డే టికెట్ చాలా బాగుంది మూవీ టికెట్స్ ఎందుకు వీఐపీస్ కదా అంతే అంటారా శ్రీనివాస్ గారికి ఇష్టమైన ముద్ద పప్పు చారు అని చెప్పారు కదా అసలు దాని స్టోరీ ఏంటి అంటే ఆయన ఇష్ట ఇష్టాలు కూడా అప్పుడే తెలుసుకున్నారు టూ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను కదా దాని ఇష్టాలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా నాకు తెలుసు ఇష్టమైన వ్యక్తి కోసం తెలుసుకోవడం ఎంతసేపు ఒక రోజు చాలు రైట్ శ్రీనివాస్ గారికి వెజ్ ఇష్టమా నాన్ వెజ్ ఇష్టం రెండు ఇష్టమే కానీ ఎక్కువ వెజ్ ప్రిఫర్ చేస్తారు హెల్దీ హెల్దీ కాన్షియస్ హెల్త్ కాన్షియస్ అంతే అంటారా నాకైతే నాన్ వెజ్ ఇష్టం మీకైతే మీకు ఎక్కువ అంటే ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏంటి నాకు చికెన్ ఎక్కువ ఇష్టం చికెన్ ఎక్కువ ఇష్టం శ్రీనివాస్ గారు తింటారా మరి నాటు కోడి తింటారు నాటు పప్పు చారు చికెన్ కాంబినేషన్ కూడా బాగుంటుంది బాగుంటుంది కానీ అలా ఇష్టం ఉండదు దానికి నాటు కోడి ఇగురు రసం ఉండాలి పప్పు చారు పొటాటో ఉండాలి అలా కొన్ని కాంబినేషన్స్ అతనికి ఉండాలి అనమాట అంతే అంటారా ఓకే
రాజు అని పిలుస్తాను మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తారు నాకే రాజు అని పిలుస్తారు అదేంటి అంతే నేను రాజా అని పిలుస్తాను నాకు రాజు అని పిలుస్తారు యాక్చువల్ గా మా ఇంటి దైవం అమ్మవారు రాజుల అమ్మతల్ అనమాట సో అందుకని నాకు రాజు అని పిలుస్తాను సో అంటే మీ ఇద్దరు విషయానికి వస్తే కనుక కొన్ని వీడియోస్ మీరు వైనాడు వెళ్ళినారు ఇంకా కొన్ని ప్లేసెస్ విజిట్ విజిట్ చేశారు కదా సో అంటే ఇండియా పరంగా వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ ప్లేస్ యా వైనాడు ఇస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ చాలా బాగుంది నేచర్ ఎంత బాగుందో తెలీదు చాలా చాలా బాగుంది ఓకే సో కాశ్మీర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కాశ్మీర్ కూడా వెళ్ళాను ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ నాకు చాలా ఇష్టం కాశ్మీర్ ఇంకా నేను ఇంకా మిగతా ప్లేసెస్ చూడలేదు మీ ఫేవరెట్ హీరో నాకు సూర్య యాక్చువల్గా అంటే ఫేవరెట్ హీరో అంటే ఎవరు లేరు సూర్య కొంచెం మూవీస్ చూస్తాను మ్యాక్సిమం స్టోరీ బాగుంటే హీరోతో సంబంధం లేకుండా ఏ మూవీ అయినా చూస్తాను స్టోరీ బాగుండాలి మ్యాక్సిమం మలయాళ మూవీస్ తమిళ మూవీస్ ఎక్కువ చూస్తాను అదేంటి నేను ఇంకా శ్రీనివాస్ గారు నా ఫేవరెట్ హీరో అని చెప్తారు ఈజ్ మై రియల్ హీరో మూవీస్ విషయంలో చెప్తున్నాను తను హీరో రియల్ లైఫ్ లో హీస్ మై రియల్ హీరో హీస్ యూర్ రియల్ సో ఒకవేళ మీ ఇద్దరికి పెళ్ళి అయితే ఇలాంటి ఇష్యూస్ మళ్ళీ వస్తాయని అనుకుంటున్నారు ఎందుకు వస్తాయి అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా రావు మీ ఇద్దరం ఒక అండర్స్టాండింగ్తో ఉన్నా మా ఇద్దరి మధ్య ఇష్యూస్ రావు ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా మేము ఇలాగే ఉంటాం నాకు ఇదే ప్రేమ తన మీద లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది కంపల్సరీ రైట్ సో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించినందుకు సో ఇది దివ్యల మాధురి గారితో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ మరొక ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలు